Hi, hello and welcome to Moral Matics. Hello friends, welcome to Moral Matics Academy. I am going to talk about the session about Tamil Nadu State Board News Syllabus 2019 10 standard maths and the menstruation of the menstruation. பயிற்சி ஏழு புள்ளி ஒன்று எக்ஸைஸ் நம்ம செவன் பாயிண்ட் ஒன் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நம்ம மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி பிடிச்சிருக்கு புரிஞ்சிருக்கு நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாமே பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு தம்ஸ் அப் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம வாங்க இப்போ கொஷின்குள்ளே போகலாம் இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் எ ஃபோர் பர்சன்ஸ் லிவ் இன் அ கோனிக்கல் டென்ட் ஹூஸ் லேண்ட் ஹைட் இஸ் நைன்டீன் சென்டிமீட்டர் இஃப் ஈச் பர்சன் ரெக்வயர் டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஃப்ளோர் ஏரியா தென் ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த டென்ட் முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கோனில் டென்ட் தட் மீன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கூரை வீடெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த கூரை வீடு நினச்சிக்கோங்க அந்த கூரை வீட்டில் நாலே நாலு பேர் மட்டும்தான் உட்காரத்துக்கு இடம் இருக்குது அந்த அளவுக்கு தான் அந்த பரப்பு இருக்குது கரெக்டா ஸோ கூரை வீடோட அடிப்பகுதி நமக்கு எப்படி இருக்கும் சர்க்கிள் இருக்கும் கரெக்டா கோனோட பேஸ் எப்படி இருக்கும் சர்க்கிள் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே ஸ்லாண்ட் ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க நைன்டீன் சொல்லிட்டு அதே மாதிரி ரெக்வயர்ட் ஏரியா ஒருத்தருக்கு வந்து இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர்னா நாலு பேர்த்துக்கு எவ்வளோ ஸோ அதான் நம்ம கணக்கிடணும் அப்புறம் கடைசியாக நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஹைட் டென்த்தோட ஹைட் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம ஆன்சர் ஷீட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் கிவன் எடுத்து எழுதிட்டு உங்களை நான் வந்து பார்க்குறேன் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸைஸில் ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளத்தோட கிவன் என்ன டு ஃபைன் என்ன எழுதிருக்கேன் ஸோ கிவன் என்னன்னா அந்த கோனிக்கல் டென்ட் அதாவது கும்போடிவ கூடாரத்தில் இருக்கக்கூடிய சாய் உயரம் எல்லோட மதிப்பு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க நைன்டீன் கொடுத்துட்டாங்க அது இல்லாமல் ஒருத்தர் உட்காரத்துக்கான பரப்பு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்மளை வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஹைட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒருத்தர் உட்காரத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டு பேர் அப்போ நாலு பேர் உட்காரத்துக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன ரெக்வாய்ட் ஃப்ளோர் ஏரியா ஃபார் ஃபோர் பர்சன்ஸ் நான்கு நபர்கள் உட்காருவதற்கான பரப்பு நாலு பேர் உட்காந்தா என்ன ஆயிரும் அது வந்து ஃபுல் ஆயிரும் அப்போ ஒருத்தருக்கு இருபத்தி ரெண்டு அப்படின்னா நாலு பேருக்குங்கும்போது இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எண்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஏரியா பேஸ் ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பேஸ் அடிப்பரப்பு கோணிக்களோட அடிப்பரப்பு ஸோ கோணிக்களோட அடிப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கோணை போட்டு உங்களுக்கு என்னென்னா காமிச்சிடுறேன் ஸோ ஒரு கோணில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்ஸ் என்னென்னா சாய் உயரம் உயரம் மற்றும் ஆரம் லேண்ட் ஹைட் ஹைட் அண்ட் ரேடியஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோணிக்கல் டென்த்தில் அந்த பேஸ் வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னா சர்க்கிள் ஃபார்மில் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ வட்டம் தான் அடிப்பரப்பாக இருக்கும் சாரி ஆ அடிப்பரப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த வட்டத்தோட ஆரம் வேணும் அப்புறம் அந்த கோணிக்கல் டென்ட்டோட உயரம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தென் அதோட சாய் உயரம் நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த மூணு அளவுகள் இருந்தாவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த ஃபார்ம்லா கூலையும் போக தேவையில்லை ஸோ அது எப்படி மூணு அளவுகள் இருந்தாவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹைட்டை அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லா இருக்கு என்னன்னா நமக்கு தெரியும் எல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் தெரியும் நமக்கு தேவையானது ஹெச் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் ஸோ அந்த ஆர் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் ஒன்றா எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா வச்சு தான் நான் வந்து ஹைட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா நான் யூஸ் பண்ணுன்னா எல் வேணும் ஆர் வேணும் ஸோ எல்லுங்கிற விஷயம் நம்மகிட்ட இருக்குது ஆறுங்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த ஹிண்ட் மூலிமா நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஹிண்ட்டில் வந்து நான் எப்படி சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மொத்தத்தில் பேஸ் அப்படிங்கிறது இங்கேயும் பேஸோட பரப்பு தான் இதுவும் சர்க்கிளுங்கிறது ஒரு கோனோட பேஸோட பரப்பு தான் அப்போ ரெண்டு பேஸ் ஈக்குவல் பண்ணலாமா ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பேஸ் ஈக்குவல் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் ஏரியா ஆஃப் த பேஸ்ன்னு போடுக்குங்க சர்க்கிள் போடுக்குங்க இல்லை கோணிக்கல் பேஸ் அப்படின்னு போடுக்குங்க இல்லைனா வந்து எப்படி போட்டுக்கிட்டாலும் ஒரே அளவு தான் ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா பையா ஸ்கொயர் நம்ம ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா பையா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இது தான் ஃபார்ம்லா இப்போ அந்த ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் நம்ம வந்து நாலு பேர் அளவுக்கு தான் அதில் உட்கார முடியும் அப்படிங்கும்போது அதுதான் மொத்த பரப்போட அளவாகவும் இருக்கும் ஸோ அத
ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்ம்ல வச்சு இப்போ ஹைட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஸோ இதுக்கு நமக்கு தேவையான விஷயம் என்னத்தை பார்த்து நம்ம ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் ஸோ அந்த ஃபார்ம் எதுல இருக்குன்னு தெரியணும் சர்க்கிள்ல இருக்குன்னு தெரியணும் ஸோ அதை ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணும் இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் ஸோ இப்போ நம்ம கீழே ஃபைன் பண்ணலாமா ஸோ ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் த கோனிக்கல் டென்ட் அப்படின்னு எதுக்கலாம் ஸோ ஹைட் ஹைட் என்ன ஹ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே மேம் இது எல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன நைன்டீன் எல்லோட வேல்யூ நைன்டீன் நைன்டீன் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆர் கண்டுபிடிக்கல அப்ளை பண்ணும்போது தப்பு பண்ணாதீங்க அப்போ என்ன டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ நைன்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணா த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஹெச் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு த்ரீ தேர்ட்டினா ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ இங்கே தான் நமக்கு வேலை இருக்கு இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வர்க்க மூலம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் அப்ராக்சிமேட்லி எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் இதோட உயரமாக கிடைக்கும் ஸோ நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு நான் வேணா போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ போட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ டபுள் டபுளாக எடுப்போம் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து ஒன் ஒன் ஜா ஒன் ஸோ ரிமைனிங் டூ இதை நம்ம கீழே தீக்கு போடணும்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒன்னு கூட டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது டூ இங்கே ஒரு வேல்யூ இங்கே ஒரு வேல்யூ வரணும் நமக்கு இந்த வேல்யூ ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எயிட் டைம்ஸ் போட்டிங் அப்படின்னா எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ரிமைனிங் சிக்ஸ் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் என்னன்னு கிடைக்கும் நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ சப்ராக் பண்ணலாமா பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல டூ ஆயிரும் இங்கே தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீனில் ஃபோர் போச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணலாம் ஸோ மேலே எயிட்டீனோட டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு வேல்யூ இங்கே ஒரு வேல்யூ அப்ளை பண்ணி இதை கொண்டு வரணும் ஸோ எவ்வளோ வேல்யூ அப்ளை பண்ணனா டூன் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டூ டூ சா ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சா டுவெல் ரிமைனிங் ஒன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் அப்போ இதே நம்ம சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் சப்ராக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி எக்ஸஸாக போய்கிட்டே இருக்கும் நான் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் இருக்கனால அப்படியே ஓடுறேன் ஸோ பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ இருந்தால் கூட ஓகே தான் அப்படி பார்க்கும்பொழுது எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான வேல்யூ நம்ம புக் பேக் ஆன்சர் ஃபைவ் இருக்கனால நான் ஃபைவும் சேர்த்தி போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இது என்னது கோனிக்கல் ஹைட்டோட சாரி கோனிக்கல் டென்டோட ஹைட் கடைசியாக ஹைட் ஆஃப் த கோனிக்கல் டென்ட் ஈக்குவல் டு 18.25 பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த செவன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸ் இருக்கக்கூடிய அஞ்சாவது கணக்கு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸைஸ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய ஆறாவது கணக்கு எ கேர்ள் விஷ்வஸ் டு ப்ரிப்பர் பர்டே கேப்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட் சர்க்கிள் கோன்ஸ் ஃபாக பர்டே பார்ட்டி யூசிங் த ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் ஹூஸ் ஏரியா இஸ் செவன் ஃபைவ் டூ ஜீரோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஹவு மெனி கேப்ஸ் கேன் பி மேட் வித் ரேடியஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஹைட் டுவெல் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மள மாதிரி ஒரு பாப்பா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம பர்டேக்கு நம்மளே பர்டே கேப்பை வந்து நம்மளே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நமக்கு தான் கோன்ஸ் ஆகி தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்டே கேப்பை ரெடி பண்ணுது ஸோ அது ஒரு பேப்பர் எடுக்குது அந்த பேப்பரோட மொத்தம் பரப்பு ஏரியா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருக்குது ஸோ அந்த பரப்புடைய அந்த பேப்பர்ல இருந்து எத்தனை கேப் அதால ஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ எத்தனை கேப் அதால உருவாக்க முடியும் ஸோ அதுல வந்து அந்த ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட் வந்து டுவெல் சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு எத்தனை கேப்ஸ் வந்து அந்த பாப்பா உருவாக்கிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே இல்லை இப்ப நம்ம சொல்யூஷன்ல போய் பார்க்கலாம் ஆன்சிஷியட்ல ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் செவன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் அந்த பர்டே கேப்புக்கு நம்ம குட்டி குட்டி பர்டே கேப்ஸாக செய்ய போகிறோம்ல ஸோ அந்த எடுத்துக்கிட்ட ஷீட்டோட பரப்பு கிவன் எழுதியாச்சு தென் அதோட ஆரம் நம்ம செய்யக்கூடிய பரப்பு அந்த கேப்போட அந்த கோன் வடிவ கூம்பு வடிவ தொப்பியோட ஆரம் உயரம் நம்ம எடுத்தாச்சு டு ஃபைன் நம்பர் ஆஃப் கேப்ஸ் ஃபார்ம் மொத்தம் எத்தனை தொப்பி வந்து நம்ம தயாரிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு சின்னதாக
ஃபை இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ ஃபை இன்ட்டு எல்லுங்கிற ஒரு வேல்யூ வேணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம இந்த கோன்லேருந்து இன்னொரு ஃபார்மில் இருக்கு என்னென்னா எல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற சாய் உயரத்துக்கான சூத்திரம் கரெக்டாக ஃபார்ம்லா இப்போ எல் மட்டும் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஹெச் ஸ்கொயர் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச்ஓட வேல்யூ என்ன டுவெல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்போ எல்லோட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருது தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் சொல்லி கிடைச்சதா நான் இங்கே போகிறேன் ஓகேவா ஸோ பையோட வேல்யூ என்ன நமக்கு ட்வெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் இதை நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை அடித்து போட்டு நீங்கள் போட்டாலும் சரி இப்படியே வச்சுட்டாலும் சரி ஏன்னா இதை கண்டுபிடிக்க சொல்ல எத்தனை கேப் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஏன் நான் இதை இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேனு இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து சிஎஸ்ஏ தான் உருவாகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அதுக்கும் வந்து ஃபார்மில் போட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த பேப்பர் கரெக்டாக அதோட ஏரியா ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் கேப்ஸ் நமக்கு தேவையான தொப்பிகள் தொப்பிகளின் எண்ணிக்கை கா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னன்னா அந்த ஏரியா கரெக்டா ஏரியா ஆஃப் ஷீட் அந்த ஷீட்டுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் சிஎஸ்ஏ டிவைட் பை சிஎஸ்ஏ ஏன் இந்த ஃபார்ம்லா போறேன் அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் எடுத்தோம்னா அதை நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் கரெக்டா இப்போ வந்து இதுவே வந்து ஒரு ஃபுல் சைஸ் பேப்பர் இதுவே வந்து ஒரு ஃபுல் சைஸ் பேப்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஆரமும் இவ்வளோ ஹைட்டு வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை டிவைட் பண்ணுவோம் கரெக்டா எத்தனை தான் பிரிக்கலாம் அப்படிங்கும்போது டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஏரியா ஃபுல் பேப்பர்ல எத்தனை கேப் ரெடி பண்ணலாம் அப்போ அந்த கேப் இப்படி ரெடி பண்றத நான் என்ன நடத்துக்கிறேன் ஆர் ஹெச் எடுத்துக்கிறேன் கரெக்டா அது வந்து ஒரு முக்கோணமான ஷேப்ல தானே வருது ஸோ ஆர் இப்ப இதே நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இது ஒரு பெரிய ஷீட்ல இருந்து இந்த பாகத்தை மட்டும் பிரிக்கிறோம்னா இது வந்து ஆறு இது ஹெச் ஸோ இந்த அளவுல வந்து ஒரு முக்கோணத்தை நான் கட் பண்றேன் அப்படி இந்த போது நமக்கு கேப் கிடைச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய பேப்பர்ல இருந்து இங்கன்னா பாருங்க ஸோ இதை வந்து ஆறுன்னு வச்சுக்கிறோம் இதை வந்து ஹெச்னு வச்சுட்டோம்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஒன்று ஸோ இது ஒன்று அடுத்தது இது ஒன்று அடுத்தது இது ஒன்று எத்தனை ஆச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு கேப் ஃபார்ம் பண்ணலாமா குட்டி குட்டியா நம்ம இப்படி இதை வந்து கார்னரா வச்சு இதை வந்து கார்னரா வச்சு ஃபார்ம் பண்ணலாமா ஸோ இந்த மாதிரி இதை டிவைட் பண்ணி தான் எத்தனை கேப்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ மொத்த ஏரியால இருந்து அந்த சிஎஸ்ஏ வந்து டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுதா சிம்பிளா ஓகே இப்போ மொத்த ஏரியா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் செவன் டூ ஜீரோ டிவைட் பை சிஎஸ்ஏ இது ஸோ இதை அப்படியே நான் இங்கே எழுதுறேன் டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்டு ஃபைவ் இன்டு தேர்ட்டீன் அப்போ இந்த செவன் மேலே போச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் செவன் டூ ஜீரோ ஹோல் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி டூ இன்டு ஃபைவ் இன்டு தேர்ட்டீன் இன்டு செவன் ஸோ இதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் நம்பர் ஆஃப் கேப்ஸ் எத்தனை கேப் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐடியா நமக்கு கிடைச்சிரும் ஸோ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாமா ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம்னா என்னான்னு கிடைக்கும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ இங்கே ஜீரோ இருக்கனால என்ன பண்ணுறது நான் டூ வாலை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு டூ வாலை பண்ணும்போது சின்ன சின்னதுலேருந்து போகலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே லெவன் டைம்ஸ் வரும் இங்கே டூ டூ சார் ஃபோர் ரிமைனிங் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் ரிமைனிங் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஆர் சாரி டூ டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் ரிமைனிங் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஜீரோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் வால பண்ணலாம் என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் த்ரீ ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரிமைனிங் ஒன் ஃபைவ் டூ சார் டென் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 11 டேபிள் லெவன் ஒன்ஸ் ஆ லெவன் லெவன் ஃபைவ் சா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரிமன் இன் டூ லெவன் டூ சா டுவெண்ட்டி டூ இப்போ இந்த தேர்ட்டீன் இதே ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் ஃபோர் டைம்ஸ் அப்போ என்ன நம்ம கிடச்சிருச்சு செவன் இன்டூ ஃபோர் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல நானே இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா எவ்வளோ வந்துச்சு செவன் ஃபோர் சா டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ மொத்தம் எத்தனை தொப்பி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி எயிட் கேப்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேப்ஸ் ஃபார்ம்டு இல்லை நம்பர் ஆஃப் கேப்ஸ் மேடு எப்படி வேணா போடலாம் அப்ப எத்தனை தொப்பி நம்மளால அந்த பரப்புக்கு உருவாக்க முட
ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய ஏழாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ த ரேஷியோ ஆஃப் த ரேடியை ஆஃப் டூ ரைட் சர்க்குலர் கோன்ஸ் ஆஃப் சேம் ஹைட் ஒன் எஸ் டு த்ரீ ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வென் த ஹைட் ஆஃப் த கோன் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்மாலர் கோன் ஓகே ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆரங்களோட விகிதங்கள் ஸோ ரெண்டு கோன் எடுத்திருக்காங்க ரெண்டு கோனுக்கும் ஒரே உயரம் ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆரத்தை வந்து ரெண்டு ஆரமாக நம்ம பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று பெரிய ஆரம் ஒன்று சின்ன ஆரமாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ அதோட விகிதம் என்னென்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஓகேவா அப்போ ஆர் ஒன்னுங்கிறது சின்னதாக இருக்கும் ஆர் டூங்கிறது பெருசாக இருக்கும் இதுலேருந்தே நமக்கு தெரியும் ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் த கவ் நம்மளை என்ன கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க அந்த வலைப்பரப்போட விகிதம் ஓகேவா அந்த கோனோட வலைப்பரப்புக்கு விகிதம் ஸோ அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதோட ஹைட் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்மாலர் கோன் அப்போ ஆர் ஒன்ங்கிறது ஸ்மாலர் கோன் ஆகவும் ஆர் டூங்கிறது பிக்கர் கோன் ஆகவும் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஹைட்டுங்கிறது என்னவா மாறும் த்ரீ டைம்ஸ் த ஸ்மாலர் கோன் அப்போ த்ரீ ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறும் ஸோ அதை நான் எப்படி போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் ஷீட்டில் நீட்டாக உங்களுக்கு நான் டயக்ராம் போட்டு பார்க்குறேன் வாங்க நம்ம இப்போ ஆன்சர் ஷீட்டுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ அந்த செவன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய கிவன் என்ன ப்ராப்ளம் செவன்த் ப்ராப்ளம் ஏழாவது கணக்குடைய கொடுக்கப்பட்டவை ஸோ ரெண்டு கோன் சொன்னேன் ரெண்டு கோனுக்கும் ஹைட் உயரமானது சேம் அப்படிங்கும்போது முதல் கோனை ஒன்னுன்னு எடுத்துட்டேன் செகண்ட் கோனை டூன்னு எடுக்கும்போது ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் ஹெச் டூ வருது ஸோ என்ன ஹிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த ரேடியஸ் ரெண்டுக்கு இடையே உள்ள விகிதம் என்ன ஒன் இஸ் டு த்ரீ அப்போ அந்த ஒன் இஸ் டு த்ரீ நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் கரெக்டா ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ரேஷியோ ஆஃப் சிஎஸ்ஏ ரேஷியோ தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற ரேஷியோ வந்து சிஎஸ்ஏ ஒன் இது சிஎஸ்ஏ டூன்னு போட்டு டிவைட் பண்ணும் ரேஷியோனா நம்ம என்ன பண்ணும் ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் சிஎஸ்ஏக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு ஜென்ரலா சிஎஸ்ஏ ஆஃப் கோனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பை ஆர் எல் ஸ்கொயர் யூனிட் அப்போ நமக்கு ஃபார்முலா இப்போ என்ன வேணும் அப்படின்னா எல்லுங்கிற ஒரு விஷயம் வேணும் ஆர் இருக்கு எல் ஆரே வந்து கரெக்டா இல்லையா மேம் அப்படின்னா ஆரை நம்ம அசம்ஷன்ல எடுத்துட்டு எல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்லயே கொடுத்துருப்பாங்க ஹைட் ஆஃப் ஈச் கோன் இஸ் த்ரீ டைம்ஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் கோன் ஸோ ஸ்மாலர் கோன் ஆர் ஒன் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுங்க லெட் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஆர் டூ என்னவா மாறும் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் அது எப்படி மேம் அப்படின்னா விகிதம் கொடுத்துருக்காங்களா ஆர் ஒன் ஒன் எக்ஸ் வைக்கும் போது இதையும் எக்ஸால பண்ணும் போது இது ஒன் எக்ஸ் எடுத்தோம்னா ஆர் டூ வேல்யூ என்னவும் த்ரீ எக்ஸ் ஆகும் இதுல நம்ம கொடுத்த ஹிண்ட் படி என்னன்னா ஹெச் ஒன் அதாவது ஹைட் ஆனது என்னன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா த்ரீ ஆர் ஒன் அப்ப ஹெச் டூங்கிறது த்ரீ ஆர் ஒன் அதாவது ரெண்டு ஈக்குவல் தான் த்ரீ ஆர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கோன் இது வந்து ஒன்னா நம்பர் கோன் அப்ப எல் ஒன் போது சோ இதுக்கு நம்ம எப்படி பைன் பண்ணுவோம் எல் எஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆ ஸ்கொயர் அது ஃபார்முலா ஸ்லாண்ட் ஹைட்டுக்கு ஒன் ஒன் ஒன்னு போடலாம் அதே மாதிரி இந்த கோனுக்கு நான் இங்க டேரக்டா கீழே போறேன் எல் டூ ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் H2 டூ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் டூ ஸ்கொயர் இதுக்கு தான் நான் ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரே மாதிரி போட்டேன் அப்ப இங்க என்ன வரும் நம்ம இங்க போட்டுக்கலாம் ஆர் டூன்னு போடணும் தப்பா போட்டோம் சோ ஹெச் ஒன் இது ஹெச் டூ த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் ஸ்மாலர் கோன் அப்படிங்கும்போது ஆர் ஒன் தான் வரணும் கரெக்ட் ஸ்மாலர் கோனுங்கும் போது ஆர் ஒன் தான் வரணும் ஓகேவா அது ஹெச் டூவா இருக்கட்டும் ஹெச் ஒன்னா இருக்கட்டும் ஆர் ஒன் தான் வரணும் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்டோட வேல்யூ என்ன ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஹெச் நம்ம என்ன நடத்திருக்கோம் த்ரீ ஆர் ஒன் பிளஸ் இது ஸ்கொயர் பண்ணணும் பிளஸ் ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன வரும் த்ரீ ஆர் ஒன்னுங்கும் போது நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கரெக்டா அப்ப என்ன வரும் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருந்து எக்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் ரூட் டென் இல்லைன்னா ரூட் டென் எக்ஸ் ரூட் டென் எக்ஸ் போட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ரூட்டுக்குள்ள எக்ஸ் போட்டுருவீங்க அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணக்கூடாது இப்படி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி எல் டூ ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெச் டூட வேல்யூ என்ன த்ரீ ஆர் 
இப்போ பை பை கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் எல்ஓ எல் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன இன்டு எக்ஸ் ரூட் டென் அதே மாதிரி டிவைட் பை ஆர் டூவோட வேல்யூ என்ன த்ரீ எக்ஸ் எல் டூவோட வேல்யூ என்ன த்ரீ எக்ஸ் ரூட் டூ கரெக்டா அப்ப என்னாவது எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் கேன்சல் ரிமைனிங் என்ன இருக்கு ஒன் பை நைன் அப்படியே இருக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ரூட் டென் இருக்கு ஸோ ரூட் நம்ம எப்படி பிடிக்கலாம் ரூட் டூ இன்டு ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு பிரிக்கலாமா அதே மாதிரி கீழே வந்து என்ன இருக்கு ரூட் டூ மட்டும் தான் இருக்கு ஏன்னா இந்த மூணு தான் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம்ல அப்ப இந்த ரூட் டூ ரூட் டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரூட் ஃபைவ் டிவைட் பை நைன் இதுதான் வந்து விகிதம் அப்ப ரேஷியோ ஆஃப் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் எதுக்கு கோனுக்கு என்ன வருது ரூட் ஃபைவ் பை நைன் அதாவது என்ன நடுதலாம் அப்படின்னா ரூட் ஃபைவ் ஈஸ் டு அப்படிங்கறது பர்ஃபெக்டான ஆன்சரா எழுதலாம் புரிஞ்சுதா இதுக்காக தான் நான் நேரம் அப்படி குதிரை கடிவாளம் போட்ட மாதிரி நேரம் வந்தேன் புரிஞ்சுதப்போ ஸோ கொடுத்துருக்க ஹிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆர் ஒன் இஸ் டூ ஆர் டூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் லெட்டுங்கிற ஆப்ஷனை எடுக்கணும் சேசே ஆஃப் த கோனுக்கு வச்சு நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா இந்த ஒரு ஹைட் நமக்கு தேவைப்படும் இதுதான் ஹிண்ட் ஸோ ஹைட் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் கோனு கொடுத்தனால எக்ஸ் ஒன் தான் எடுக்கணும் சாரி ஆர் ஒன் தான் எடுக்கணும் ஓகேவா ஒன்னு தான் எடுக்கணும் டூ நடத்தா தப்பா போயிடும் ஒன்னுன்னு எடுத்தீங்கன்னா எல் ஒன் எல் டூ ஃபைன் பண்ணி அதை வந்து ரேஷியோனா என்ன பண்ணும் டிவைட் பண்ணி இந்த இடத்துல அதே மாதிரி ரூட்டை நம்ம வந்து பிரிக்கணும் ரூட்டை பிரிக்கணும் இங்க வந்து வேற ஏதாவது நம்பர் தான் நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல டூ இருக்கனால இந்த டென்னை டூ இன்டூ ஃபைன் பிரிச்சோம்னா இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகி மீதி ரூட் ஃபைவ் டிவைட் பை என் அதாவது ரேஷியோ என்னவா கிடைச்சிச்சு ரூட் ஃபைவ் இஸ் டு நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைச்சிச்சு ஸோ இதோட நமக்கு ஏழாவது கணக்கு முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு தம்ஸ்அப் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட இருக்க பெல் ஐக்கானே மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணால் தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோ எல்லாம் விரும்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் கடைசியாக நம்ம கோட் வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி உங்களுக்கு பண்ணுங்க